ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഡി എൻ എ എന്ന് ആർ എൻ എയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എയിലേക്ക് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡി എൻ എ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യു കാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡി എൻ എ ഇരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ജീൻ ഈസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഡി എൻ എയുടെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ദാറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് എ ക്യാരക്ടർ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ പീസ് ഡി എൻ എയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ജീൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പോ ആ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡി എൻ it will decode its information or it transfer its information adinde information rna like transfer eda rna yana oru character aite express eda kaanana adallada dna nucleus inu porthe irangi vannu protein synthesis cheyda allengi character express eda poyale adu aa dna de stability ne thanne adu baadhikku alle dna sherikkum parnala controlling center adu nucleus inde ullil irikkanda daana ini prokaryote ne case laanengi polum avarku nucleus illa pakshe they are present in a particular region called as nucleoid nanu nammal padichittalle appo aa nucleoid il irikkana dna direct express cheyalla cheyyune they will just transfer the information avarile ulkonde ഇൻഫർമേഷനെ ആർ എൻ എയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ആർ എൻ എ ആണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ഈ ഡി ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡി എൻ എ എന്ന് ആർ എൻ എ ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഡി എൻ എ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോമിംഗ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ഫോം ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നടക്കും ഇത് നടക്കുന്ന ഏത് എൻസൈമിന്റെ പ്രസൻസിലാണെന്ന് അറിയോ ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈ എൻസൈമിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം അത് ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ഡി എൻ എയിലാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് പുതിയൊരു ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിനെ പോലെ ദിസ് ഓൾസോ വിൽ സിന്തസൈസ് എ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് ഇൻ ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷൻ ഇതും ഒരു പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഒരു പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ വിച്ച് ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ജീൻ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടർ മാത്രാ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ സോ ഹി ഓ ഓൺലി വൺ ആർ എൻ എ ഹാസ് ടു ബി ഫോംഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നാല് ആ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ആർ എൻ എ വഴിയാ രണ്ട് ആർ എൻ എ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് ആർ എൻ എ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് പറ്റും രണ്ട് ആർ എൻ എ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആർ എൻ എയില് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആർ എൻ എ കൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും സോ വി ഡോൺ വാണ്ട് ടു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ജീൻ ഒരൊറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ മതി അതായത് ജീൻ ഈസ് എ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ വിച്ച് ക്യാൻ കൺട്രോൾ എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഒരു ജീൻ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സോ ഹിയർ ദ ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് സ്ട്രാൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം സ്ട്രാൻഡ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരൊറ്റ ആർ എൻ എ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ ഒന്നി കൂടുതൽ ആർ എൻ എ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റുന്ന പറഞ്ഞേ അത് രണ്ട് ക്യാരക്ടറിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റു
base pairing and it will become as a double strand structure. This double strand structure and I care this information close side trick. Adina pinna character express here when it's cytoplasm and the protein synthesis are not a can air at a protein synthesizing machinery in a read the come at lagar another other to add a check on the book over a ricum a double stranded structure form chidaja because of that itself we will not be we we will we will not get two RNA strands from a single sequence uh, single uh, gene or a discrete segment of a dna ini nan idinu parnene korchum kude clarity nan tharam with an example oru example vechu nan korchu clarity kude tharam see here nan oru dna varaikkan povunnundu ivide adinte bases i am just showing a t g c a t g c a t g c in this is a complementary line. T-A-C-G. 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 Now, this is a RNA strand. You just imagine this is 3 prime, 5 prime strand. This is 5 prime, 3 prime strand. We will synthesize RNA polymerase. It will synthesize a new strand in 5 prime, 3 prime direction. This is a template strand. This is the template strand. That's why it starts in this direction. If you have 3 prime ND, that is the newly synthesizing strand. So, this is the pair of AU. TAU is the pair of CGCU is the pair of CGU is the pair of UACG. This is the pair of UACG. So, this will be the sequence of RNA which is formed from this. This is 5 prime. 3 prime strand and 5 prime 3 prime direction now if you see this one this will be paired with the C this will be paired with the G this will be paired with the U this will be paired with A so C G U A C G U A C G U A this is a strand which will be running in 5 prime 3 prime direction this is its 5 prime and this is its 3 prime end. If you look at this, we have two RNA strands. If you look at the two RNA strands, you will see the information of UACG, UACG, UACG in 5 prime, 3 prime direction. CG, UACG, UACG, UA in 5 prime, 3 prime direction. It is entirely different. If you look at the two RNA strands, Rendah RNA strand itu sentiasa isi dah rendah information yang ada di kuda pasia. Maka rendah information mana? Orang information mana? Ini, ingat ini dia. Baru lalu disaduan ini janda ni cale. Ia pudih dah itu naik dengan ini strand itu ke. Eq complementary ni u, eq complementary ni u, c q complementary ni g, c q complementary ni g here. Hello. Apa yang dia? Ini tu ambil pair ini tu ada double stranded structure itu macam. Apa orang buku close ini tu? Nama kita genetic information transfer ini, bahagian genetic information awal ini cerita kita macam mana? Ridi lah, ini kan? Protein machine ada kita kita. Ada open formula ada kita kita. Ada ada base juga toran ini kan? Bukan toran mana ini kan? Ini tu kita ada ni kan? Double stranded ini kan? Ini apa? Ada ada ni kan? So that is another disadvantage or another problem if they are synthesizing both uh, RNA strand from both the DNA strand. Two DNA strand in them. Transcription is not difficulties Now we are going into transcription unit. We are going transcription unit. Then we are going to transcription unit. We are going to transcribe the transcription unit. We are going to transcribe the transcription unit. So now we will see the transcription unit. Transcription unit is going to be DNA. अधिनेत्र ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट ही इन्होंने मारे ले ट्रांसक्रिप्शन एंड जे इन्होंने वाले वाले यूनिट ही नहीं आया ना तो हमले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन्होंने वाले ना ये टा सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स वन इज प्रमोटर फर्स्ट वन इज प्रमोटर Promoter is the starting area or starting region and this promoter it will be rich with the AT base pairs. AT base pairs are the other rich. So here we can see in the beginning of this uh, uh, transcription unit the promoter will be having a special sequence as TA, TA, A, T. TA, TA, A, T. This is the sequence. 
ഈ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടാറ്റാ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്രിപ്നോ ബോക്സ് എന്ന് പറയും പ്രിപ്നോ ബോക്സ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടറിന് ഒരു എന്താ പറയാ സ്റ്റാർട്ടറിന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ടർ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന റീജിയൻ ആണ് ഈ പ്രിപ്നോ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എ ടി എ എ ടി ടാറ്റാ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കാണുന്നത് ഏകദേശം ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കണ്ടേന്ന് ഒരു പത്ത് ബേസിസ് മുമ്പായിട്ടായിരിക്കും കാണുക ഒരു പത്ത് ബേസിസ് മൈനസ് ടെൻ അപ്സ്ട്രീം റീജിയൻ എന്നാണ് അത് പറയാ ഓക്കെ മൈനസ് ടെൻ അപ്സ്ട്രീം റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കണ്ട് അതായത് ശരിക്കുമുള്ള ജീൻ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അതിന്റെ ഒരു പത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പുറകിലേക്കായിരിക്കും കാണുക എന്ത് പ്രിപ്നോ ബോക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് It will be coding the actual information. ആ അച്ചൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇരിക്കുന്ന റീജിയൻ ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രോക്യാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസം അത് ചിലപ്പോ അതിനകത്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ആയിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ കാണുക മോണോസ് അതിന് അത് യൂക്യാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിൽ പക്ഷെ പ്രോക്യാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിൽ ചിലപ്പോ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പോളി സിസ്ട്രോണിക് എന്ന് പറയും സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ It is called as monosystronic. Okay. In this systronic, I will tell you what I am going to say. In this, if it is more than one, then it is polysystronic. That is why we are polysystronic. Okay. In this monosystronic condition, it is called as eukaryotic. In this monosystronic condition, it is called as eukaryotic. And polysystronic condition, it is present in prokaryotes. Polysystronic condition, it is present in prokaryotes. Okay. In cistron, cistron is called the structural gene. What is the name of the cistron? What is the name of the cistron? What is the cistron and gene? This is the name of the cistron. Now, the next one, next part, it is terminator region. Terminator region, it is the structural gene. സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പോളി എ റീജിയൻ അതായത് ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് അടിനൈൻ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു റീജിയനിൽ വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകും ഓക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നിൽക്കണ്ട അതായത് ആ ജീൻ തീരുന്ന ഭാഗം അതാണ് ടെർമിനേറ്റർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് റീജിയൻ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിലുള്ളത് And the structural gene, it will be flanked by the terminator and promoter. Promoter and terminator will be flanked by the structural gene. It will be flanked in between the uh, promoter and the terminator. Okay, this is all about the uh, uh, transcription unit. This is the DNA dependent RNA polymerase. എങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ എയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് ആ ഡി എൻ എയിൽ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ദ ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി അൺവൗണ്ട് ഓക്കെ ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അൺവൈൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ടു സ്ട്രാൻഡ്സ് അതിന് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് അകത്തി വരച്ചിട്ടുണ്ട് And here we can say, this is, I am going to say 5 prime, 3 prime direction, and this arrow mark on the other side, this is 5 prime to 3 prime, this is 5 prime to 3 prime, and the parallel DNA strand, we will have to do it. Now, if you see this, we need a template strand, which should have, 3 പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം പൊളാരിറ്റി നമുക്ക് ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം പൊളാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതായിരിക്കും ദാ ഈ സ്ട്രാൻഡ് ആയിരിക്കും ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇത് എന്തായിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോൺ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്നും ഇത് നോൺ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്നും എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് കുറെ ഇതല്ലാതെ കുറെ പേരുകളുണ്ട് ദാ ടെൽസെ ഇനി ഇതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർ എവിടെ ഇരിക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് നോൺ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഇതിന്റെ അടുത്ത പേരുകളും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിനെ നമുക്ക് നോൺ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം നോൺ കോഡിംഗ് സ്ട്രാ
അതേപോലെ നോൺ ടെംപ്ലേ സ്ട്രാൻഡ് നമുക്ക് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം നോൺ കോഡിംഗ് സോറി നോൺ ടെംപ്ലേ സ്ട്രാൻഡ് നമുക്ക് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ സി ദിസ് നോൺ ടെംപ്ലേ സ്ട്രാൻഡ് നമുക്ക് സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അതേപോലെ ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രാൻഡ് നമുക്ക് പ്ലസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്നും പറയാം കേട്ടോ ഈ ഇത്രയും പേരുകൾ നമുക്ക് നോൺ കോഡിംഗ് നോൺ ടെംപ്ലേ സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിനെ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ടെംപ്ലേ സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ആന്റി സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്നും പറയാം അതിന് ആന്റി സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് ണ്ട ഇതിന്റെ പല പല പേരുകളാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് മൈനസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്നും പറയാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതിനെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ ഇതിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറിഞ്ഞത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാ പോലും ഇതിനെ എന്തെന്നാ വിളിക്കുന്നത് നോൺ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് എന്നാ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രാൻഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിനെ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് സിഹിയോ വെൻ ദ ആർ എൻ ഐസ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് റീജിയൻ ദിസ് വിൽ ബി കോംപ്ലിമെന്ററി ടു ദിസ് സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെ ഈ കോഡിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആർ എൻ ഐ സ്ട്രാൻഡ് അത് ഇതിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടല്ല ഇത് ഈ സ്ട്രാൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ന്യൂ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആർ എൻ ഐ സ്ട്രാൻഡ് എന്തിനെ പോലെ ഇരിക്കും ദ ഈ സ്ട്രാൻഡിനെ പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ന്യൂ ആർ എൻ ഐ സ്ട്രാൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സിമിലർ ടു ദ സ്ട്രാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോയിങ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കാത്ത ആ സ്ട്രാൻഡിനെ പോലെ ഇരിക്കും ആർ എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് പുതിയതായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തൈമിന് പകരം യുറാസിലായിരിക്കും ഇവിടെ തൈമിന് തൈമിന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത്രേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇത് ഈ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്തു വരുന്ന ആർ എൻ എയുടെ സ്ട്രാൻഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒട്ടും പഠിക്കാതെ നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ടി ഇൻ ടു യു ആൻഡ് വി വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം തി മാത്രം മാറ്റി യു ആക്കി എഴുതിയാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ ഹിയോ നമ്മളിവിടെ ഇതിന്റെ മൂന്ന് പാർട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ മൂന്ന് പാർട്ട് പ്രൊമോട്ടർ സ്ട്രക്ചറൽ ജെയിൻ ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡിംഗ് സീക്വൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അതിന് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹിയോ ദ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് it will be having the promoter phi prime end of the coding strand it will be having the promoter and we can see three prime end of the coding strand it will be having the terminator ee bhagathayitta irikkum aaru irikka terminator irikka appo നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചു പറയണം അറ്റ് ദ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ദ പ്രൊമോട്ടർ ഇസ് പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് ഓഫ് ദ ടെംപ്ലേ സ്ട്രാൻഡ് ദ പ്രൊമോട്ടർ ഇസ് പ്രസന്റ് ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡ് ഓഫ് ദ ടെംപ്ലേ സ്ട്രാൻഡ് ദ ടെർമിനേറ്റർ ഇസ് പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് പ്രൊമോട്ടർ ആൻഡ് ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം സോ ഹിയർ വെൻ ദ ആർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിന്തസൈസിംഗ് ദ ആർ എൻ എ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിന്തസൈസിംഗ് ദ ആർ എൻ എ ഇൻ ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടെംപ്ലേ സ്ട്രാൻഡ് ടെംപ്ലേ സ്ട്രാൻഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ വേറെ കുറെ ടേംസ് ആണ് നോൺ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ആന്റി സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് സ്ട്രാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ കോഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ
എസ് എൻ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കാം പലതരത്തിലുള്ള ആർ എൻ എസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ആർ ആർ എൻ എ എന്താന്നാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആർ എൻ എ പ്രസന്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ റൈബോസോം റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ ടി ആർ എൻ എ എന്താന്നാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡാപ്റ്റർ ആർ എൻ എ ഓർ സൊലിബിൾ ആർ എൻ എ ആൻഡ് എസ് എൻ ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ ആർ എൻ എ ആണ് ഇത് മൂന്നും എന്ത് എന്തിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നറിയോ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എം ആർ എൻ എ എന്താണ് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ദ ടേക്ക് ദ മെസ്സേജ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ടു സിന്തസൈസ് എ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആര് വഴിയാണ് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ വഴിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആർ എൻ എ നെ വേണമെങ്കിലും കോഡ് ചെയ്യാം അത് ചിലപ്പോൾ എം ആർ എൻ എ ആവാം ടി ആർ എൻ എ ആവാം എസ് എൻ ആർ എൻ എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആർ എൻ എ ആവാം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ജീൻ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർ എൻ എ കൂടെ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ജീൻ എന്ന് പറയും പക്ഷെ എം ആർ എൻ എയുടെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ക്രൈബിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ സിന്തസൈസിങ് എ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പോളിപെപ്റ്റൈഡിന്റെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറിയോ സിസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ജീനും സിസ്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ പക്ഷെ എം ആർ എൻ എ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡി എൻ എ ആ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനും എന്ത് തന്നെയാണ് ജീൻ തന്നെയാണ് ബട്ട് ദാറ്റ് ജീൻ ഈസ് സിസ്ട്രോണിക് or they can code for the polypeptide polypeptide ne code cheyina ori gene adiniyana nammle cystron nu paraya so the polypeptide coding gene is called as cystron remaining all are genes ipo gene um cystron um thammalulla vyathasam manasilayo nammude transcription nadakkunna oru transcription unit inde a transcription unit neyana nammle gene nu paraya adinu endu venenge edu tharathilulla rna venengile synthesize cheyya mrna or trna or rna or snrna synthesize cheyya pakshe എം ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അത്രയും ഭാഗം കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെയാണ് അതായത് ഒരു ജീൻ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ കോഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിന് പറയും സിസ്ട്രോൺ അതാണ് സിസ്ട്രോണും ജീനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കേട്ടോ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ പ്രൊമോട്ടറിന് മുമ്പോ പ്രൊമോട്ടറിന് ശേഷോ റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസും കാണാം അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ എന്ന് പറയാം അവിടെ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ് വി ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദാറ്റ് സീക്വൻസ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റെഗുലേറ്ററി ജീനും കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അപ് സ്ട്രീം ഓഫ് ദ പ്രൊമോട്ടർ ഓർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഓഫ് ദ പ്രൊമോട്ടർ പ്രൊമോട്ടറിന്റെ മുമ്പോ പ്രൊമോട്ടർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമോ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ജീൻ റെഗുലേറ്റർ ജീനിന് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ നാ ഇനി ഞാൻ എഗെയിൻ ആ മോണോസിസ്ട്രോണിക് പോളിസിസ്ട്രോണിക് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരികയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സിസ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വരുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിനാണ് നമ്മൾ സിസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പോളിസിസ്ട്രോണിക് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോക്യാരിയോട്ട് ആൻഡ് മോണോസിസ്ട്രോണിക് ഇറ്റ് ഈസ് യു കാരിയോട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യു കാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസം വെൻ ദ ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ യു കാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഞാൻ വരച്ച് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ യു കാരിയോട്ട് ആർ എൻ എ ഓഫ് യു കാരിയോട്ട് ആർ എൻ എ യു കാരിയോട്ടിന്റെ ആർ എൻ എ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് മെനി നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോ കാരിയോട്ടിന്റെ യു കാരിയോട്ടിന്റെ ഡി എൻ എ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിന്റെ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ജീൻസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പക്ഷെ യു കാരിയോട്ടിന്റെ ഡി എൻ എയിലെ കുറെ ഇന്ററപ്റ്റഡ് സീക്വൻസസ് കാണാം ആ ഇന്ററപ്റ്റഡ് സീക്വൻസസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻട്രോൺ സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ
യൂക്കാരോട്ടെക് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നോൺ ഫങ്ഷണൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ബേസിസും അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷണൽ ബേസിസും കാണാം അതിനെ ഇൻട്രോൺസും എക്സോൺസും എന്നും പറയാം ഇൻട്രോൺസ് ആർ ജങ്ക് ജീൻസ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ എക്സോൺസ് ആർ ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോഡിങ് ഫോർ സെർട്ടൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കോഡിങ് ഫോർ സെർട്ടൻ അമിനോ ആസിഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇന്റർപ്റ്റഡ് സീക്വൻസസ് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു കാരോട്ടിന്റെ കേസിൽ എം ആർ എൻ എ ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എം ആർ എൻ എ ഇമ്മച്യൂർ ഫോമിലായിരിക്കും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്പ്ലൈസിങ് നടത്തിയിട്ട് ഇൻട്രോൺസിനെ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് എക്സോൺസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു മെച്യൂർ എം ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത് ഞാൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യു കാരോട്ടിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം so now you just understand this one the uh, transcription unit if it consists of more than one structural gene that is polycystronic that is present in the case of prokaryotic organism and in the case of eukaryotic organism a transcription unit it will be containing only one structural gene that is monocystronic eukaryote in the case la la or pratheegatha enda nu vichale avare the structural gene it will be um, having some interruptions of introns and that introns has to be removed before the uh, protein synthesis protein synthesis nu mumba alle expression mumba ad remove cheyanda daayittunde adayade splicing mechanism valiyana ad remove cheya adinathu non functional genes nanu remove cheythu kalayanda a non functional sequence nu nammal parayna perana intron sequence a functional sequence nu പറയുന്ന പേരാണ് എക്സോൺ സീക്വൻസസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇനി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ് ഞാൻ അടുത്ത സെഷനിൽ പറയാം ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ എന്ന് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആർ എൻ എ മീഡിയേറ്റർ ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് മാത്രമേ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഡി എൻ എ എന്ന് മാത്രമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഇറ്റ് വിൽ കോഡ് ദ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ ഡി എൻ എ അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടർ കാണാം സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ കാണാം അതുപോലെ ടെർമിനേറ്റർ കാണാം പ്രൊമോട്ടറിനെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ടാറ്റ ബോക്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്നോ ബോക്സ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനേറ്ററിൻ്റെയും പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നതാണ് അതേപോലെ പ്രൊമോട്ടർ കാണുന്നത് ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് ഓഫ് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഓർ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ടെർമിനേറ്റർ കാണുന്ന ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡ് ഓഫ് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഓർ ദ ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് അവിടെ കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം തന്നെ ആർ എൻ എ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ആ കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡിലെ അതേ സീക്വൻസ് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടൈമിന് പകരം യുറാസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രാൻഡ് വന്നിട്ട് ആ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ ആ ജീൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഡി എൻ എ എന്ന് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആർ എൻ എ വഴി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആർ എൻ എ വഴിയാണെങ്കിലും അത് ടി ആർ എൻ എ ആവാം എം ആർ എൻ എ ആവാം എസ് എൻ ആർ എൻ എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആർ എൻ എ ആവാം ഇതിനെയൊക്കെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനെ നമ്മൾ ജീൻ എന്ന് തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഒരു എം ആർ എൻ എ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എം ആർ എൻ എ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്ട്രോൺ പ്രോക്യാരിയോട്ട് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം പോളിസിസ്ട്രോണിക് ആയിരിക്കും യു കാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസം മോണോസിസ്ട്രോണിക് ആയിരിക്കും അതേപോലെ യു കാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിലെ എക്സോൺസും ഇൻട്രോൺസും ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സോൺസും ഇൻട്രോൺസും ഉള്ള കേസിലെ ഇൻട്രോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ